హాయ్ హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మామ్స్ క్రియేటివిటీ ఈరోజు మా పాపను చూసారు కదా ఒక ఫ్రాక్ వేసుకుంది ఇది ఏంటంటే నా ఓల్డ్ చున్నీతోటి వాళ్ళ స్కూల్లో ఈరోజు గ్రీన్ స్ప్లాష్ డే అనమాట అందుకని ఆ ప్లాంట్ని కూడా నేనే డెకరేట్ చేశాను ఎలా ఉందండి ఇప్పుడు ఆ ఫ్రాక్ ఎలా స్టిచ్ చేయాలో చూద్దాం దానికోసం నేను మీటన్నర లైనింగ్ తీసుకుంటున్నాను లైనింగ్ తీసుకొని టూ ఫోల్డ్స్ వేసుకున్నాను చూడండి టూ ఫోల్డ్స్ని మళ్ళీ ఇంకొక ఫోల్డ్ వేసుకుందాం ఇంకొక ఫోల్డ్ వేసుకున్నాను కోన్ షేప్లో ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి అంబ్రెల్లా ఫ్రాక్ టైప్ అండి ఇది ఓకే అంబ్రెల్లా డ్రెస్ ఒక వెస్టర్న్ టైప్ డ్రెస్ లాగా ఓకేనా కోన్ షేప్లో ఫోల్డ్ చేసుకున్నాం ఫోల్డ్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం మెజర్ చేసుకుందాం దీనికోసం మనకి షోల్డరు టాప్ లెంత్ నడుము అన్ని తీసుకోవాలి ఓకేనా ఇప్పుడు నేను షోల్డర్ తీసుకుంటున్నాను మామూలుగా మా పాపకి ఫోర్ ఇంచెస్ తీసుకుంటాను ఇప్పుడు ఒక ఫైవ్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే కొంచెం ఏంటంటే బ్రాడ్గా ఈ దీనికి కొంచెం నెక్ బ్రాడ్గా ఉంటే బాగుంటుంది అందుకని ఫైవ్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను ఫైవ్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకున్నాను అలాగే ఆమోల్ షోల్డర్ ఎంత ఉంటే ఆమోల్ అంతా తీసుకుంటాం ఫైవ్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను అలాగే మన చెస్ట్ లెంత్ వచ్చేసి మన చెస్ట్ లెంత్ వచ్చేసి చూడండి కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా పెట్టుకోండి అంటే లైన్ గీసేసుకోండి అంటే క్రాస్గా రాకుండా వచ్చేసి సిక్స్ ఇంచెస్ అంటే యాక్చువల్లీ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే సిక్స్ ఇంచెస్ కదండి ఫోర్ పార్ట్స్ అంటే ఆరు ఆరు ఇంచెస్ దగ్గర పెట్టుకున్నాను అది మార్క్ చేసుకున్నాను అలాగే నడుం ఒక నైన్ ఇంచెస్ దగ్గర నడుం ఒక వన్ ఇంచ్ పెంచుకుని టెన్ ఇంచెస్ దగ్గర పెట్టుకుంటున్నాను నేను అది ఎందుకంటే స్టిచ్చింగ్ కోసం నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు నడుం దగ్గర నడుం దగ్గర నాకు సిక్స్ అండ్ హాఫ్ కావాలని ఎందుకంటే మా పాపకు కొంచెం పట్టు ఉంటుంది అందువల్ల టైట్గా ఉంటే మరీ చిరాగ్గా ఉంటుంది కదా అందుకోసం మిడిల్లో కొంచెం మీరు లోపలికి పెట్టుకోండి జస్ట్ కొంచెం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లోపలికి పెట్టుకుని ఇలా ఒక షేప్ తీసుకోండి అక్కడ మీరు నడుం దగ్గర ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ చూడండి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఖర్చుకి తీసుకోండి ఎక్స్ట్రా చూడండి ఖర్చుకి ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాం అలా నడుం దగ్గర గీసేసుకున్నాం మన బాడీ పార్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే మన స్కర్ట్ పార్ట్ కింద పార్ట్ కొలుచుకోవాలి ఇప్పుడు మామూలుగా అయితే నాకు మా పాపకి ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంచెస్ తీసుకుందాం అనుకున్నాం ఫ్రాక్ లెంత్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నెక్ డీప్ అండి ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఒకే సా ఒకే నెక్ డీప్ తీసుకుంటున్నాను త్రీ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకుంటున్నాను ఈ షోల్డర్ లెంత్ వచ్చేసి నేను టూ అండ్ హాఫ్ తీసుకుంటున్నాను కుట్టుకుంటే టూ ఇంచెస్ వస్తుంది అది ఒక బోట్ నెక్ షేప్లో అలా డ్రా చేసేసుకున్నాను చూడండి మన స్క్వేర్ తీసుకున్న తర్వాత ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లోపల గీసుకున్నాను ఓకేనా బోట్ నెక్ టైప్లో కావాలంటే మనం గీసుకున్న తర్వాత ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లోపలికి తీసుకుంటే అది షేప్ బోట్ షేప్ వస్తుంది పిల్లలకే కాదు మనకైనా కూడా అంతే ఓకేనా ఇప్పుడు మీరు టోటల్ లెంత్ ఎంత కావాలో కొలుచుకోండి ఎంత కావాలో కొలుచుకోండి నేను ట్వంటీ సెవెన్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను కదా ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను అంటే స్టిచ్చింగ్లో కలిపి వస్తుంది కదా అందుకని ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకొని అక్కడ నుండి మనకి ఎంత పడుతుందో అంత తీసేసుకోండి ఎందుకంటే లైనింగ్ కదండి కొంచెం పొట్టు వచ్చినా ఏం పర్వాలేదు ఓకేనా అందుకని అలా తీసేసుకొని సేమ్ అక్కడ ఎంత అయితే వచ్చిందో అంతే మెజర్మెంట్తో టోటల్ సర్కిల్ అంతా తీసేసుకోండి చూడండి జాగ్రత్తగా అలా కదుపుకుంటూ అదే మెజర్మెంట్తో మొత్తం సర్కిల్ అంతా కూడా తీసేసుకోండి ఓకే తీసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం కట్ చేసేసుకుందాం ఎలా ఉన్నది అలా కట్ చేసేసుకోండి డ్రా చేసేసుకోండి ఓకే ఎలా ఉన్నది అలా కట్ చేసుకోండి ఇంకా దీనికి మళ్ళీ కటింగ్ అంటూ ఏం లేదండి సేమ్ ఇది కట్ చేసేసుకున్నారు కదా దీన్ని ఎలా కట్ చేశారో మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని కూడా సేమ్ అలాగే ఫోల్డ్ చేసి కట్ చేసేసుకోవాలి ఓకేనా చూడండి మీరు ఎలా ఉందో అలా కట్ చేసేసుకోండి నేను కట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఓకేనా ఈజీ అండి ఫ్రాకు యాక్చువల్లీ నాకు నేను మొన్న చెప్పారు మా పాపకి ఫ్రైడే గ్రీన్ స్ప్లాష్ డే ఉందండి గ్రీన్ డ్రెస్లో పంపించాలి ఏదైనా ఒక ప్లాంట్ ఇచ్చి పంపించండి అని అందుకనే నేను నా చున్నీ ఉంటే నేను తనకి ఇలా డ్రెస్ ప్లాన్ చేశాను ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆ ప్లాంట్ కోసం ఏం చేశానంటే మా ఇంట్లో చామంతి మొక్క ఉంటే ఒక పెన్ స్టాండ్ అండి ఆ కిందది పెన్ స్టాండ్లో కొంచెం మిస్క్ వేసేసి ఆ ప్లాంట్ అది ప్లేస్ చేసేసి ఒక స్ట్రా ఉంటుంది కదండి స్ట్రాకి ఒక లవ్ షింపల్ షేప్లో పేపర్ అది అటాచ్ చేసి దాని మీద గో గ్రీన్ లీవ్ గ్రీన్ లవ్ గ్రీన్ అని ఒక చిన్న కొటేషన్లో రాసి పెట్టేసి కొంచెం చిన్న రిబ్బన్తో డెకరేట్ చేసి రిబ్బన్ కాదండి అది కూడా సేమ్ ఇది ఈ గౌన్లో మిగిలిన ఫ్యాబ్రిక్ ఉంది ఆ ఫ్యాబ్రిక్ తోటి ఒక చిన్న బోలో దానికి కట్టేసి డెకరేట్ చేశాను
నచ్చితే మీరు కమెంట్ చేయండి బాగుందో బాగాలేదో ఎలా ఉందో కమెంట్ చేయండి ఓకేనా ఇదిగోండి కటింగ్ అయిపోయింది మన లైనింగ్ కటింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏంచి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కట్ చేసేసుకుందాం ఓకేనా చూడండి నేను నా మైన్ ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకున్నాను ఇదేంటంటే నా ఓల్డ్ చున్ని అండి ఇది ఏంటంటే ఫ్యాబ్రిక్ ఏమొచ్చి జార్జెట్ అనమాట అదే ఓని ఉంటుంది కదా లంగా ఓనీల మీద ఓని అలాంటిది ఓకేనా ఇది జార్జెట్ అనమాట దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను దీన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే నేను ఇప్పుడు ఇందాక మీకు లైనింగ్ చెప్పాను కదా అలాగే టూ ఫోల్డ్స్ చేసుకుని మళ్ళీ కోన్ కోన్ షేప్లో ఒక సమోసా కోన్ షేప్లో ఫోల్డ్ చేసుకున్నాను ఓకే నీట్గా ఫోల్డ్ చేసుకోండి జారిపోతూ ఉంటుంది తర్వాత మీరు మీరు కట్ చేసిన లైనింగ్ పెట్టి అది ఎలా ఉందో అలా కట్ చేసేసుకోండి పైన నెక్ దగ్గర మాత్రం మీరు ఏ ఏంటంటే నెక్ షేప్ కట్ చేయకండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే లైనింగ్ కొంచెం తక్కువే వచ్చింది కదా ఈ ఫ్రాక్ ప పొడుగు ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఏంటంటే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఎంత మనకి ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు కట్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది మనం తీసుకోవాలనుకున్నంత వరకు ఓకేనా ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఎలా ఉన్నది అలా కట్ చేసేసుకుందాం కొంచెం అలా కిందకి మనం పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఆ కిందని కూడా అలా హాఫ్ సర్కిల్ గీసేసుకుందాం క్యామ్ కనిపించట్లేదు కదండి అక్కడ సేమ్ అదే యాజ్ యూజువల్ లైనింగ్ లాగే కట్ చేసుకోవాలి కొంచెం ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాం అంతే అందులో వెంత ఏమీ లేదండి ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్ ఏం చేస్తామంటే మనం నెక్ ఇప్పుడు కట్ చేయమండి అతుక్కున్న తర్వాత కట్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు కట్ చేసుకుంటే అది మరి సాగిపోతుంది మనకి ఇది జార్జెట్ ఫ్యాబ్రిక్ కాదు జార్జెట్ ఫ్యాబ్రిక్ కాదు ఏ ఫ్యాబ్రిక్ అయినా కూడా మీరు ఏంటంటే ముందు అతికే అతికేసుకున్న తర్వాత కట్ చేసుకుంటే మీకు నెక్ అనేది చాలా బాగా అతుక్కోవడానికి బాగుంటుంది మనకి అందుకని నెక్ కట్ చేయట్లేదు నేను నెక్ కట్ చేయకుండా చూడండి స్ట్రైట్ ఎడ్జ్ స్ట్రైట్ కట్ చేస్తాను ఆ మూల్స్ ఎడ్జెస్ అవి కూడా కట్ చేస్తుంది కొంచెం ఎక్స్ట్రానే కట్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే ఈ క్లాత్ కొంచెం జారుతూ జారుతూ ఉంటుంది కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంటుంది అందుకని కలిపేసుకున్న తర్వాత మనం మన లైనింగ్ కలిపేసుకున్న తర్వాత మనకి నచ్చినట్టు అప్పుడు కట్ చేసేసుకోవచ్చు మిగిలిన ఎక్స్ట్రాస్ అన్నీ కట్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకేనా చూడండి టోటల్గా నేను మొత్తం అంతా కూడా కట్ చేసేస్తున్నాను లాస్ట్ టైం కూడా మా పాప వాళ్ళ స్కూల్లో రెడ్ స్ప్లాష్ టైం జరిగిందండి అప్పుడు ఏమొచ్చి ఒక కుర్తి పంజాబ్ డ్రెస్ టైప్లోనే రెడ్ కలర్ది కుట్టాను అది త్రీ ఫోర్త్ హ్యాండ్స్ అవి పెట్టి ఒక పట్టు సారీ ఇది చిన్న పీస్ ఉంటే దాంతో కుట్టాను అనమాట దానికి ఒక కోటు చిన్న కోట్లా కుట్టి గోల్డ్ కలర్ తోటి అలా చేశాను కాకపోతే అప్పుడు వీడియో రికార్డ్ చేయడం కుదరలేదు అందువల్ల నేను అప్పుడు అప్లోడ్ చేయలేదు ఇప్పుడు చేయడం కుదిరింది అనమాట ఓకేనా చూడండి మన కటింగ్ అయిపోయింది ఎంతకన్నా కటింగ్ ఏం లేదండి ఇది ఇది మన డ్రెస్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే దీనికి ఇప్పుడు డ్ర మీరు పిక్లో చూసారు కదా లేటెస్ట్ మోడల్ క్రాప్ టాప్లా వస్తున్నాయి కదా అలా ఒక క్లాత్ నా దగ్గర నుంచి గోల్డ్ కలర్ ఒకసారి చందనాలో ఎందులో చందనాలో ఒకసారి సేల్లో పెడితే తీసుకున్నాను క్లాత్ మీటర్ క్లాత్లో ఆ క్లాత్ అనేసి నేను అది ఎలా కట్ చేయాలో చూపే అలా స్టిచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే దీనికి ఆ కలర్కి బాగుంటుంది మ్యాచ్ అవుతుందని మరి ప్లెయిన్గా ఉంది కదండి క్లాత్ అందుకు ఓకేనా ఇప్పుడు ఆ గోల్డ్ కలర్ క్లాత్ తీసుకుని ఇప్పుడు అది గోల్డ్ కలర్ క్లాత్ తీసుకుని నేను ఫోర్ ఫోల్డ్స్ వేసుకున్నాను ఫోర్ ఫోల్డ్స్ వేసుకుని మీరు ఏం చేస్తారంటే మీకు ఎంతవరకు అది కావాలో ఆ క్రాప్ టాప్ లాంటిది ఎంతవరకు కావాలో మీరు మెజర్ చేసుకోండి ఎంత ఎంత కావాలో పైన కార్నర్లో పట్టుకుని మీరు మొత్తం అంతా మొత్తం అంతా సర్కిల్ అంతా కూడా మెజర్ చేసేసుకోండి నేను టెన్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను అలా టెన్ ఇంచెస్ టెన్ ఇంచెస్ టోటల్ సర్కిల్ అంతా కూడా మెజర్ చేసేసుకోండి మెజర్ చేసేసుకొని ఒక సర్కిల్ గీసేసుకోండి బుట్ పెట్టుకున్నాను నేను పెట్టుకున్నాను ఓకే అలా మెజర్ చేసేసుకొని అలా సర్కిల్ గీసేసుకోండి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే అలా కట్ చేసేసుకోండి ఆ సర్కిల్ బొట్టు బొట్టు పెట్టుకున్నాను నేను నువ్వు పెట్టుకున్నావు కదా మా పాప బొట్టు పెట్టుకుందంటండి నేను బొట్టు పెట్టుకున్నా అంటే చెప్తుంది ఓకేనా నేను కట్ చేసేసాను అదిగో మా మీకు చూపెడుతుంది ఇదిగో అంటండి ఓకే ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం కట్ చేసుకున్న లైనింగ్ ఉంది కదా ఆ నెక్కేంచి దాని భుజం వైపు పెట్టేసి సేమ్ 
ఆ నెక్ ఎలా ఉందో అలా కట్ చేసేయండి ఎక్కువ తక్కువలు కాకుండా కరెక్ట్గా కట్ చేసుకోండి అప్పుడు మీకు ఆ పార్ట్ అన్నది ఆ పీస్ అన్నది ఆ నెక్ పీస్ అన్నది మీ నెక్ కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు నేను మీకు చూపెడతాను చూడండి ఎలా ఉంటుందో ఇలా వస్తుంది చూడండి నెక్ కరెక్ట్గా సరిపోయింది ఎక్కువ తక్కువ కాకుండా ఓకేనా మనం ఏంటంటే టేప్తో మెజర్ చేసుకొని కట్ చేసుకునే దానికన్నా ఇలా పెట్టుకుని కట్ చేసుకుంటే ఈజీ అండి ఇప్పుడు చూడండి మనం యాజ్ యూజువల్ ప్రతి దానికి లైనింగ్ ఎలా అతుక్కుంటాం అలాగే ఎత్తుకేసుకోవాలి ఆమోలు నెక్ ఆమోలు నెక్ మొత్తం అంతా కూడా షోల్డర్ మొత్తం అంతా కూడా ఫస్ట్ క్లాత్ రైట్ సైడ్ లైనింగ్ రైట్ సైడ్ పెట్టి అతికేసుకుందాం నేను అతికేసుకుంటున్నాను చూడండి ఇప్పుడు ఈ క్లాత్ కొంచెం జారుతూ జారుతూ ఉంది జాగ్రత్తగా కుట్టుకోండి జార్జేటవి జారుతూ ఉంటాయి ఒకవేళ ఇలాంటి క్లాత్ మీరు ఏమైనా ప్రిఫర్ చేస్తే ఏం చేస్తారంటే పిన్స్ పెట్టేసుకోండి అప్పుడు ఇంకా మీకు కుట్టడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సేఫ్టీ పిన్స్ పెట్టేసుకుని పిన్స్ లాంటివి పెట్టేసుకుంటే మీకు ఇంకా కుట్టడానికి ఈజీగా ఉంటుంది చూడండి మనం ఏంటంటే నెక్ కట్ చేసుకోలేదు కదా అందుకే పైన మీకు అలా ఉంది షేప్ కుట్టేసుకున్న తర్వాత మనం కట్ చేసుకున్నాం ఓకేనా ఇప్పుడు మొత్తం అంతా కుట్టేసుకున్న తర్వాత నెక్ పీస్ మనం కట్ చేసేసుకున్నాం మెయిన్ ఫ్యా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ నెక్ పీస్ కట్ చేసేసుకొని ఆమోల్స్ దగ్గర కూడా ఎక్స్ట్రా పీసెస్ ఎక్కువగా ఉన్నట్టున్నాయి కదండి అవన్నీ కూడా కట్ చేసేసుకొని చిన్న చిన్న కట్స్ ఇచ్చుకుందాం మొత్తం సర్కిల్ అంతా కూడా మెడ దగ్గర ఆమోల్ దగ్గర మొత్తం అంతా కూడా చిన్న చిన్న కట్స్ ఇచ్చుకొని రివర్స్ ఫోల్డ్ చేసుకోవడమే చూడండి నేను రివర్స్ ఫోల్ చేసేసుకున్నాను కదా రివర్స్ ఫోల్ చేసేసుకొని మొత్తం అంతా కూడా మళ్ళీ ఆమోళ్ళు నెక్ లైన్ మొత్తం అంతా కూడా మనం ఒక స్టిచ్ వేసేసుకుందాం ఫినిషింగ్ కోసం ఇలా ఫినిషింగ్ కోసం మొత్తం అంతా స్టిచ్ వేసేసుకుంది నేను వేసేసుకుంటున్నాను చూడండి చూడండి అంత నీట్గా వచ్చిందో కదా సేమ్ ఇలాగే ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఒకవైపు చూపించాను కదండి బ్యాక్ సైడ్ కూడా సేమ్ అలాగే కుట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు చూడండి నేను రెండు కుట్టేసుకున్నాను కుట్టేసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఒకవైపు మనం బ్యాక్ సైడ్ తీసుకున్న వైపు ఒకవైపు ఏంటంటే మధ్యలో సెంటర్కి ఫోల్డ్ చేసుకుని మధ్యలో నేను ఒక కుట్టు వేసుకుంటున్నానండి అంటే కిందకి పైకి ఒక కుట్టు వేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనం ఓపెన్ పెట్టుకోవాలి కదా వెళ్ళడానికి అంటే నెక్ చిన్నది కదండి అందుకు వెళ్ళడానికి ఓపెన్ పెట్టుకోవాలి కదా ఎంతవరకు కావాలనుకుంటే అంతవరకు ఒక రెండు స్టిచ్లు 
ఓకే నేను చూడండి రెండు స్టిచ్లు అంటే చూడండి కిందకి ఒకటి వేసాను మళ్ళీ పైకి తిప్పి ఒకటి వేసుకుంటున్నాను ఏం లేదండి ఇది క్లాత్ జారుతుంది కదా మనం మధ్యలో కట్ చేసేస్తే మళ్ళీ అటు ఇటు జరిగిపోయి చిరాగ్గా అయిపోతుందని ఒక స్టిచ్ వేసుకున్న తర్వాత మనం ఆ ప్లేస్లో మనం ఎంతవరకు అనుకుంటున్నామో అంతవరకు అక్కడ ఒక కట్ పెట్టేసుకుంటున్నాం చూడండి నేను కట్ ఇచ్చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే దీనికి అండి ఇలా కట్ తెచ్చేసుకున్నాను కదా ఇది ఇప్పుడు ఏం చేయక్కర్లేదు దానివల్లే మనం అలా కుట్టుకోవడం వల్ల అది బయటికి అంటూ రాలేదు ఓకేనా ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మన ఫ్రంట్ బ్యాక్ రెండు కూడా అతికేసుకుందాం రెండు రైట్ సైడ్లు పెట్టి అతికేసుకుందాం ఓకేనా ఇప్పుడు నేను అతికేసుకుంటున్నాను చూడండి భుజాల దగ్గర ఒకటికి రెండు స్టిచ్లు వేయండి ఊడిపోకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను రెండు అతికేసుకున్నానండి అతికేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే దాని రాంగ్ సైడ్ మన ఫ్యాబ్రిక్ రైట్ సైడ్ చూడండి నేను పెడుతున్నాను అది కరెక్ట్గా మీరు ఎక్కడ ఉందో చూసుకుని మీ నెక్ ఎక్స్ సర్వద ఎలా మీరు కట్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి చూసుకుని ప్రాపర్గా పెట్టుకోండి మన ఫ్యాబ్రిక్ రాంగ్ సైడ్ మన తీసుకున్న ఇది ఉంది కదండి ఆ క్రాప్ టాప్ అది రైట్ సైడ్ పెట్టి ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి చుట్టూత చుట్టూత వేసుకుని ఇక్కడ కట్ట దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఆ కట్ దగ్గర అలా వీ షేప్లో కుట్టుకోవాలి చూడండి నేను కుట్టి చూపిస్తాను మీకు ఓకేనా చూడండి నేను సర్కిల్ అంతా అలా కుట్టేసుకున్నాను కుట్టేసుకున్న తర్వాత చూడండి నేను బ్యాక్ వైపుకి వచ్చాను బ్యాక్ కట్టించుకున్నాం కదా అక్కడికి వచ్చాను చూడండి అక్కడ ఏం చేస్తారంటే మీరు ఆ కట్ ఉన్న ప్రకారం అలా వీ షేప్లో మీరు కుట్టుకుంటూ వచ్చాను అంతే ఇది చాలా చాలా సింపుల్ అండి ఇలా కుట్టుకోవడం ఏంటంటే మనం మళ్ళీ దానికి వేరేగా మొక్క తక్కువ చేసుకుని తిప్పుకునేదన్నా ఇది చాలా చాలా సింపుల్ ఫినిషింగ్ కూడా చాలా నీట్గా వస్తుంది ఓకేనా చూడండి అక్కడ నుండి వీ షేప్ చూడండి అక్కడ వరకు వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తున్నాను నేను అలా మొత్తం నెక్ రౌండ్ అంతా కూడా నీట్గా కుట్టేసుకోండి చూడండి నేను నెక్ రౌండ్ అంతా కుట్టేసాను కుట్టేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే అక్కడంతా చిన్న చిన్న కట్ చేసుకుని మన ఫ్రంట్ సైడ్ తిప్పుకోవాలి దాన్ని ఫ్రంట్ సైడ్ తిప్పుకోవాలి చూడండి కుట్టేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఫ్రంట్ సైడ్ తిప్పు చూడండి అక్కడ మనం అక్కడ మనం కట్టించుకున్నాం కదండి అక్కడ వీ షేప్లో కుట్టేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు నెట్ కూడా దాన్ని కలిపి కుట్టేసాం కాబట్టి ఆ మధ్యలో మీరు కట్ చేసుకోండి కట్ చేసేసుకుంటే మీకు అక్కడ రెడీ అయిపోతుంది నీట్గా ఆ కుట్టే ఎంతవరకు వేసారు మీరు అక్కడ వరకు కట్ చేసేసుకొని రివర్స్ ఫోల్ చేసేసుకోండి అండి మీరు చూడండి నేను రివర్స్ ఫోల్ చేసేసుకుంటున్నాను మొత్తం అంతా కూడా రివర్స్ ఫోన్ 
రివర్స్ ఫోల్ చేసుకున్నాం కదా నెక్ ఫినిషింగ్ కోసం మనం ఎప్పుడు వేసుకుంటాం కదా అలా మొత్తం నెక్ అంతా కూడా స్టిచ్ వేసేసుకుందాం మనం అంటే హుక్ పెట్టుకోవడానికి కటింగ్ ఇచ్చుకున్నాం కదండి అక్కడతో సహా మొత్తం అంతా కూడా నెక్ అంతా కూడా మనం ఎడ్జ్లో ఫినిషింగ్ స్టిచ్ వేసేసుకుందాం నేను వేసుకుంటున్నాను చూడండి ఈ ఫినిషింగ్ స్టిచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మనం చేయాల్సింది ఇంకో పని ఏముంటుందంటే ఆ నెట్ ఫ్యాబ్రిక్ అంతా కూడా మనం చివరిన కుట్టలేదు కదండి అది కూడా టూ ఫోల్డ్స్ చేసుకుని చివరి అంతా కూడా కుట్టేసుకుందాం ఫస్ట్ ఈ నెక్ ఫినిషింగ్ కుట్టేసుకుందాం చూడండి నేను కుట్టేసుకుంటున్నాను చూడండి నీట్గా వచ్చింది కదా చాలా నీట్గా వచ్చింది అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది కూడా మనం ఇలా చివరి కూడా టూ ఫోల్డ్ వేసుకుని మొత్తం అంతా కుట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు నేను కుట్టేసుకుంటున్నాను చూడండి అది జాగ్రత్తగా టూ ఫోల్డ్ వేసుకుని కుట్టేసుకోండి ఒకవేళ మీకు ఒకేసారి టూ ఫోల్డ్ వేసి కుట్టుకోవడం కొంచెం ఏమైనా ఇబ్బందిగా ఉంది అనిపిస్తే వన్ ఫోల్డ్ వేసుకుని ఒకసారి కుట్టేసుకుని మళ్ళీ దాన్నే ఇంకో ఫోల్డ్ వేసుకుని మళ్ళీ ఇంకోసారి కుట్టుకుంటే మీకు కొంచెం కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది కుట్టడానికి అంటే కొంచెం ఫస్ట్ టైం కుట్టేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరైనా అంత ఇబ్బందిగా లేదు ఎక్స్పీరియన్స్ అనుకోండి ఈజీగా కుట్టేస్తారు లేకపోతే ఫస్ట్ ఒక ఫోల్డ్ వేసుకుని మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకో ఫోల్డ్ వేసుకుంటే అప్పుడు కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది ఇలా సర్కిల్ టైప్ కుట్టడానికి నేను ఆ సర్కిల్ అంతా కూడా కుట్టేశాను కదండి ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏమీ లేదు సైడ్లు కలిపేసుకోవడమే ఆ క్లాత్ని పైన పెట్టేసుకుని మీ మీరు ఆల్రెడీ మార్క్ చేసుకుని ఉన్నారు కదా రెడీ ఎంతవరకు ఖర్చులు ఎంతవరకు దాని ప్రకారం మీరు సైడ్లు కలిపేసుకుని చివరి వరకు కలిపేసుకుని అడుగుని కూడా మీరు మార్త పెట్టి కుట్టేసుకుంటే మీ ఫ్రాక్ అయిపోయిందండి అంతే చాలా 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 ఈజీ అండి మాకు నాకు మొన్న చెప్పారు నేను ఒక పూట కూడా కదండి ఒక వన్ అవర్లో మొత్తం అంతా కటింగ్ కటింగ్ మొత్తం అంతా కూడా అయిపోయిందండి మొత్తం అంతా కూడా అయిపోయింది చాలా ఈజీ లాస్ట్ టైం కూడా రెడ్ స్ప్లాష్ డే అన్నప్పుడు కూడా అలాగే అప్పటికప్పుడు కుట్టాను రెడ్ కలర్ డ్రెస్ ఈసారి గ్రీన్ కలర్ కూడా అంతే ఎంతైనా క్రియేటివ్ మామ్ మామ్స్ క్రియేటివిటీ అన్నందుకు పిల్లలు కూడా కొంచెం క్రియేటివిటీగానే ఉండాలి కానీ కొంచెం డిఫరెంట్గానే వెళ్ళాలి స్కూల్కి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా ఫీల్ అవుతారు అనమాట లాస్ట్ టైం కూడా నేను అలాగే తన డ్రెస్ డిఫరెంట్గా వేసుకుంది ప్లస్ తనకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ రెడ్ కలర్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదో నుంచి పంపించమన్నారు అప్పుడు నుంచి తను నా దగ్గర చిన్న బాస్కెట్ ఉంటే ఆ బాస్కెట్లో నుంచి ఒక క్లాత్తో ఫ్లవర్స్ రెడ్ కలర్ ఫ్లవర్స్ చేసి అంత నిండా పెట్టేసి ఒక బొకే షేప్లో ఇచ్చాను 
తీసుకెళ్ళిందండి తా వాళ్ళ స్కూల్లో నోటీస్ బోర్డులో కూడా పెట్టట తను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయింది అమ్మ నా బ్యాస్కెట్ ఎక్కడ పెట్టారు నా బ్యాస్కెట్ ఎక్కడ పెట్టారు అక్కడ పెట్టారు అని పిల్లలకి అది సంతోషంగా ఉంటుంది కదా ఓకే అందుకని కొంచెం అలా కొంచెం క్రియేటివ్గా థింక్ చేస్తామండి వాళ్ళ సంతోషం కూడా బాగుంటుంది కదండి అలా చూడండి రెండు వైపులా కూడా నేను స్టిచ్ చేసేసుకుని అడుగును కూడా ఒక ఫోల్డ్ వేసుకొని స్టిచ్ వేసేసుకుంటున్నాను ఇందులో మీకు చూపించలేదండి ఈ వీడియోలోని అడుగును కూడా నేను ఒక అంచు వేసాను యాక్చువల్లీ నాకు ఓల్డ్ ఒక హాఫ్ సారీకి యూజ్ చేసిన గోల్డ్ కలర్ అంచు ఒకటి మిగిలి ఉంది ఆ అంచు ఏంచి నేను ఈ ఫ్రాక్ యూజ్ చేశాను అనమాట అడుగును వేసేసాను గోల్డ్ కలర్ మ్యాచ్ అయ్యింది కదా అని చెప్పేసి దీనికి వేసేసాను ఓకేనా మా పాప కూడా చాలా బాగా ఫీల్ అవుతుందండి స్కూల్లో మా అమ్మ కుట్టింది మా అమ్మ కుట్టింది అని చెప్పింది అందరికీ అలాగా అందరి నుంచి అలా ఏంటండి మంత్కో డ్రెస్ ఒక కలర్ డ్రెస్ కొట్టాల్సి వస్తుంది వాళ్ళ స్కూల్ వల్ల చూడండి నేను సైడ్లు కూడా కడిపేసాను అయిపోయింది మన ఫ్రాక్ మొత్తం అయిపోయింది కిందని కూడా మనం ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవడమే అది కూడా మీకు చెప్పక్కర్లేదు కదండి మీకే తెలుసు కదా టూ ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవడమే ఇక్కడ మనం హుక్ పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది ఏదైనా హుక్ కానీ కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ నచ్చుంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి